എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല വർഷം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിനും ഡിസയറിനും മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ മൈലേജ് ഉണ്ടാവും എന്ന ന്യൂസ് പലരും കേട്ടുകാണ് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേട്ടോളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവസാനമോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആദ്യമോ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ലോഞ്ച് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ്റമ്പത് സി സി ഇരുന്നൂറ് സി സി ബൈക്കിന്റെ ഒക്കെ മൈലേജ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂട്ടറിന്റെ അതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മൈലേജ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടാവും അതാണ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന ടെക്നോളജിയുടെ പവർ സുസുക്കി നേരത്തെ തന്നെ സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന ചെറിയ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഹൈബ്രിഡ് രംഗത്തെ രാജാവായ ടൊയോട്ടോയുടെ ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജിയാണ് റിയൽ ഹൈബ്രിഡ് അപ്പൊ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഈ ടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത്രയും ഞെട്ടിക്കുന്ന എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രമല്ല ഈ സിസ്റ്റത്തിനെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് ഓരോ പാർട്ടിന്റെയും പ്രത്യേകതയും വർക്കിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ തുടങ്ങിയാലോ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം എന്നാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം രണ്ട് സ്പീഷീസിലുള്ള രണ്ട് വർഗത്തിലുള്ള രണ്ട് സംഗതികളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈബ്രിഡ് എന്നത് അതായത് സങ്കര ഇനം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും ഹൈബ്രിഡ് നമുക്കിവിടെ അരിയും തേങ്ങയും പശു ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ സങ്കര ഇനം അതായത് ഇതെല്ലാം ഹൈബ്രിഡ് ആണ് അതുപോലെ രണ്ടു തരം വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കര ഇനമാണ് ഹൈബ്രിഡ് വെഹിക്കിൾ ഇന്റേണൽ കമ്പഷൻ എൻജിൻ എന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഭാഷയിൽ പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ എൻജിൻ ഉള്ള ഒരു കാറിന്റെയും പുതിയതായി നമ്മൾ കാണുന്ന ബാറ്ററിയും മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ച് ഓടുന്ന ഇലക്ട്രിക് കാറിന്റെയും സങ്കരമാണ് ഹൈബ്രിഡ് കാർ അതായത് ഹൈബ്രിഡ് വാഹനത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പവറും യൂസ് ചെയ്യും എഞ്ചിനും ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും ഉണ്ടാവും പെട്രോൾ ടാങ്കും ഉണ്ടാവും ബാറ്ററിയും ഉണ്ടാവും ഒരു സങ്കരയിനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് രണ്ടിന്റെയും നല്ല വശങ്ങളെ ഗുണങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനും രണ്ടിന്റെയും കുറവുകളെ മറികടക്കാനും വേണ്ടിയാണല്ലോ അതുതന്നെയാണ് ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നത് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും ചിലവും അതുണ്ടാക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് അതുപയോഗിച്ച് ഓടുന്ന സാധാരണ കാറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നാൽ ഫ്യൂൽ തീർന്നാൽ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അത് റീഫിൽ ചെയ്ത് യാത്ര തുടരാം പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് കാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നടക്കുമെങ്കിലും ഫുൾ ചാർജ് ലോഡാവുന്ന ദൂരം കുറവാണ് എന്നതും റീചാർജ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി സമയം വേണം എന്നതും പ്രശ്നങ്ങളാണ് കൂടെ വാഹനത്തിന്റെ വിലയും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അത് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും കൽക്കരി കത്തിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ സൗകര്യപൂർവ്വം മറക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല അത്തരത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഈ വീഡിയോയുടെ വിഷയമല്ല എന്നതുകൊണ്ട് അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആവുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടിന്റെയും ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുകയും രണ്ടിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങളെ കുറെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും എന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഇന്റേണൽ കമ്പഷൻ എഞ്ചിനും ഇലക്ട്രിക് കാറും തമ്മിൽ ഒത്തിരി അന്തരമുണ്ട് അല്ലെ രണ്ടും രണ്ട് ലെവലിലാണ് അപ്പോ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ആണ് ഹൈബ്രിഡ് കാറുകൾ ഒരു ചവിട്ടു വഴി ജാപ്പനീസ് ബ്രാൻഡുകളാണ് ഹൈബ്രിഡ് കാറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിൽ മുൻപിൽ അതിൽ തന്നെ ടൊയോട്ടയാണ് രാജാവ് അവരുടെ പ്രിയസ് ആണ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ മാസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് ഹൈബ്രിഡ് കാർ മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രിക് കാർ മാത്രമുള്ള ലോകം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇനിയും മുപ്പതോളം വർഷങ്ങൾ കഴിയണം എന്നതാണ് അവരുടെ വീക്ഷണം വിശ്വാസം രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് പ്രാവർത്തികമാകൂ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിനിടയിൽ അവർ കാണുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഹൈബ്രിഡും ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂലും ആണ് അപ്പോ ഇലക്ട്രിക് ഹൈബ്രിഡിൽ ഒരു എഞ്ചിനും ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും ഉണ്ടാവും വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ മോട്ടോറിന് വേണ്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കാൻ ഒരു ബാറ്ററിയും ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജനറേറ്റർ ആയിരിക്കും പ്രധാനമായും പിന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് ആവുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനറേറ്ററും അതുപോലെ ഈ മോട്ടോറും ജനറേറ്ററും ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവാം എഞ്ചിനും മോട്ടോറും ഒന്നിച്ച് വീൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം മോട്ടോർ മാത്രം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം എഞ്ചിൻ ഒറ്റയ്ക്കും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഹൈബ്രിഡിന്റെ ടൈപ്പും രീതിയും അനുസരിച്ച് മാറും അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്
ഓൾട്ടർനേറ്ററിന്റെ സ്ഥാനത്തായത് കൊണ്ട് അതുപോലെ ബെൽറ്റ് കൊണ്ടാണ് എൻജിൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലെ പുള്ളിയിലേക്ക് ഇതിനെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണയേക്കാൾ അല്പം കൂടി വലുപ്പമുള്ള ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി കൂടി ഉണ്ടാവും വലിയ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ബാറ്ററി ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് ഓടിക്കാൻ കഴിവുള്ള മോട്ടോറും ബാറ്ററിയും അല്ല അത് അപ്പോൾ എൻജിൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രധാന പവർ സോഴ്സ് എൻജിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ചില അവസരങ്ങളിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുമായിട്ടാണ് ഇതിലെ ഐ എസ് ജി എന്ന മോട്ടോർ അതായത് കൂടുതൽ സമയത്തും എൻജിൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും വണ്ടിയെ ഓടിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന ചോദ്യം മനസ്സിൽ ഉയരുന്നുണ്ടാവും ആക്സിലറേഷൻ കയറ്റം കയറൽ ഒക്കെ പോലെ പവർ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുന്ന ഫ്യൂൽ കൂടുതൽ കത്തിക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് മോട്ടോർ എൻജിനെ സഹായിക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ എൻജിന് കുറച്ചുകൂടി ഫ്യൂൽ ലാഭിക്കാൻ കഴിയും എൻജിൻ നോർമൽ ലോഡിൽ ഓടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഐ എസ് ജി ജനറേറ്ററായി എൻജിൻ പവർ യൂസ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററികൾ ചാർജ് ചെയ്യും പിന്നെ വാഹനം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഐ എസ് ജി ജനറേറ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂവ്മെന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വണ്ടിയെ സ്ലോ ആകാൻ സഹായിക്കും എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ മിക്ക സിസ്റ്റത്തിലും ആ സമയത്ത് ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ലൈ ആവും പകരം ആ എഫക്ട് ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കും അതായത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ ഹീറ്റായി പോകേണ്ട എനർജിയെയാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രേക്കിംഗ് എഫക്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബ്രേക്കിംഗ് പവർ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ശരിക്കുള്ള ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും ട്രാഫിക്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻജിൻ ഐഡിൽ നിന്ന് ഫ്യൂൽ ചെലവാവാതിരിക്കാൻ ഈ സിസ്റ്റം എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ശരിക്കും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ താഴെ സ്പീഡിൽ ന്യൂട്രൽ ഗിയറിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ തന്നെ എൻജിൻ ഓഫ് ആകും അതിനുശേഷം കാറിൽ വേണ്ട എ സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ആ ബാറ്ററിയുടെ പവർ കൊണ്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നീട് ഗിയറിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ക്ലച്ച് അമർത്തുമ്പോൾ ആ ഐ എസ് ജി മോട്ടറായി പ്രവർത്തിച്ച് എൻജിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബെൽറ്റ് കൊണ്ടാണ് എൻജിനെ കറക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സാധാരണയുള്ള ഗിയറുകളുടെ നോയിസ് ഇല്ലാതെയുള്ള സൈലൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കും സ്കൂട്ടറുകളിലെയും ചില ബൈക്കുകളിലെയും പോലെ അങ്ങനെ എൻജിനെ പല വഴിക്ക് സഹായിക്കുന്നതിലൂടെ ഫ്യൂലിന്റെ ഉപയോഗം കുറച്ച് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ കഴിയും ഇതാണ് പാരലൽ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ഈ മൈൽഡ് പാരലൽ കൊണ്ട് ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും നമുക്കുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ റിയൽ ഹൈബ്രിഡിനേക്കാൾ വണ്ടിയുടെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിരിക്കും എന്നൊരു ഗുണമുണ്ട് അടുത്തത് സീരീസ് ഹൈബ്രിഡ് ഇതിൽ എൻജിനും മോട്ടോറും വീലും സീരീസ് ഫോമിലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അതായത് എൻജിൻ ഒരു ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു ജനറേറ്റർ മോട്ടറിന് വേണ്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ബാറ്ററി മോട്ടറും ചേർന്ന് വാഹനത്തിൻ്റെ വീലുകളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻജിന് വീലുകളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നതായിരിക്കും എൻജിൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വീലിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ പ്ലഗിൽ കുത്തി ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്ഷനും ഈ ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാവും അതിന് പ്ലഗിൻ സീരീസ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയും ഈ പ്ലഗിൽ കുത്തി ചാർജ് ചെയ്യാൻ കൂടി കഴിയുന്ന സീരീസ് ഹൈബ്രിഡിൽ അതിൻ്റെ എൻജിനെ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റെൻഡർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ബാറ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പവർ തികയാതെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് കൂട്ടാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് മുഴുവൻ അതൊരു പ്യുവർ ഇലക്ട്രിക് കാർ പോലെ ഓടും ഇതിലെ എൻജിൻ ജനറേറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതായതിനാൽ അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ഒരു ആർ പി എമ്മിൽ മാത്രം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്താലും അതിന് മാക്സിമം മൈലേജ് കിട്ടും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത ഡീസൽ ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോമോട്ടീവ് ശരിക്കും ഒരു സീരീസ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയാവുന്ന സെറ്റപ്പാണ് അതിന് ബാറ്ററി ഇല്ല ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തല്ല ഡ്രൈവ് മോട്ടറുകൾക്കുള്ള പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഷെവർലയുടെ വോൾട്ട് സീരീസ് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് പിന്നെ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റെൻഡർ ഉള്ള ബി എം ഡബ്ല്യു ഐ ത്രീയും അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും പക്ഷേ ഒരു റിയൽ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് എന്നൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ പാരലായിട്ടും സീരീസ് ആയിട്ടും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ആണ് റിയൽ ഹൈബ്രിഡ് ടൊയോട്ടയുടെ ഹൈബ്രിഡുകൾ അങ്ങനെയുള്ളതാണ് മറ്റു കമ്പനികൾക്കും പാരലൽ സീരീസ
വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ജനറേറ്റർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിന് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് അതും ഇലക്ട്രിക്കലി കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഇ സി ബി ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന സംഗതി ഈ ഒരു പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ ആണ് പവർ സ്പ്ലിറ്റ് ഡിവൈസ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക പി എസ് ഡി പിന്നെയുള്ളത് രണ്ട് മോട്ടോർ ജനറേറ്ററുകളാണ് മോട്ടോർ ജനറേറ്റർ വണ്ണും ടുവും എം ജി വൺ എം ജി ടു ട്രാൻസ്മിഷൻ കേസിങ്ങിന് മുകളിലായിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം മൊത്തം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പവർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് അഥവാ പി സി യു എന്ന് പറയും പിന്നെ പിന്നിൽ പെട്രോൾ ടാങ്കിന് അടുത്തായിട്ട് ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി പാക്ക് ഈ മോട്ടോർ ജനറേറ്ററുകൾക്ക് നടുവിൽ കാണുന്നത് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റുകളുള്ള റോട്ടോറുകളാണ് ചുറ്റുമുള്ളത് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന കോയിലുകളും ആ കോയിലിൽ കറണ്ട് കൊടുത്താൽ ഇത് മോട്ടോറായി വർക്ക് ചെയ്യും അതല്ല ആ റോട്ടോറുകളെ പിടിച്ച് കറക്കിയാൽ ആ കോയിലിൽ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് തരും ജനറേറ്റർ ആവും ഇതിൽ ഈ എം ജി വണ്ണിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒത്തിരി ജോലികളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ഈ ഇ സി ബി ടിയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പിന്നീട് പറയാം മറ്റൊരു പ്രധാന ജോലി ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജനറേറ്ററായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് അടുത്തത് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മോട്ടോറായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് അപ്പോൾ വണ്ടിയെ മുന്നോട്ട് ഓടിക്കാനുള്ള പവർ കൊടുക്കാനുള്ള മോട്ടോറിൻ്റെ ചുമതല ഇതിനല്ല എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അത് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് മോട്ടോർ ജനറേറ്റർ ടു ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വീലുകളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക വണ്ടിയെ മുന്നോട്ട് ഓടിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത് ജനറേറ്ററായിട്ട് മാറി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യും കാർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കുറങ്ങുമ്പോൾ എം ജി ടുവിൻ്റെ റോട്ടോറിൻ്റെ ഒരെൻഡിലുള്ളതാണ് ഈ ഗിയർ വീല് അതിൽ നിന്ന് ഈ ഗിയർ വീലിലേക്കും അവിടുന്ന് ഈ ഗിയർ വീലിലേക്കും എത്തിയാണ് മോട്ടോർ പവർ വീലിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇത് ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് വീലാണ് ഇതിൻ്റെ നടുവിലേക്കാണ് ഫ്രണ്ട് വീലുകളുടെ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് കൗണ്ടർ ഡ്രൈവ് വീൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് വീലുകളും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് മാത്രം ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങും കൗണ്ടർ ഡ്രൈവ് വീൽ തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ മൂന്നാമൻ ചില്ലറക്കാരനല്ല പവർ സ്പ്ലിറ്റ് ഡിവൈസ് എന്നാണ് ഇതിനെ ടൊയോട്ട വിളിക്കുന്നത് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എൻജിൻ പവർ ജനറേറ്ററിലേക്കും ഈ കൗണ്ടർ ഡ്രൈവ് വഴി ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് വഴി വീലിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത് ഈ പി എസ് ഡി ആണ് അത് മാത്രമല്ല കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരിയബിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന സി ബി ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിട്ടും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ എന്നാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഈ വളരെ ട്രിക്കി ആയ ഗിയർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കും ഈ പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരല്പം പാടുള്ള സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ പിന്നീട് ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയാം സൂര്യനും അതിനെ ചുറ്റുന്ന പ്ലാനറ്റ്സും പോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈ പേര് ഇതിൽ ഈ നടുവിലുള്ളത് സൂര്യനാണ് സൺ ഗിയർ ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം പ്ലാനറ്റ്സ് പ്ലാനറ്റ് ഗിയറുകൾ ഈ പ്ലാനറ്റ് ഗിയറുകൾ ഒരു പ്ലാനറ്റ് കാരിയറിലെ ഷാഫ്റ്റുകളിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഒരു റിംഗ് ഗിയറുമുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് ഇത് ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് സൺ ഗിയറിനെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മോട്ടോർ ജനറേറ്റർ വണ്ണിൻ്റെ റോട്ടോ ഷാഫ്റ്റിലാണ് പ്ലാനറ്റ്സ് ഗിയറിൻ്റെ കാരിയർ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻജിൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലാണ് റിംഗ് ഗിയർ തൊട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൗണ്ടർ ഗിയറിലും അതായത് റിംഗ് ഗിയർ കൗണ്ടർ ഗിയറിനൊപ്പം കറങ്ങും പ്ലാനറ്റ് കാരിയർ എൻജിനൊപ്പം സൺ ഗിയർ എം ജി വണ്ണിനൊപ്പം ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും പ്രത്യേകതകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പി സി യു എന്ന പവർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം മൊത്തം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇതാണ് സാധാരണ കാറിലെ ഇ സി യു ചെറിയ വോൾട്ടേജും ചെറിയ കാര്യങ്ങളുമാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഉയർന്ന ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് വോൾട്ട് വരെയുള്ള ത്രീ ഫേസ് എ സി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെയും ഡി സി എയുമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മോട്ടോർ ജനറേറ്ററുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ വോൾട്ടേജ് ത്രീ ഫേസ് എ സി കറണ്ടിനെ ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത് വോൾട്ട് ഡി സി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ബാറ്ററിയിലേക്ക് അയക്കണം അതിനെ വേണ്ട സമയങ്ങളിൽ തിരികെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ത്രീ ഫേസ് എ സി ആക്കി മോട്ടോർ ജനറേറ്ററുകൾക്ക് കൊടുക്കണം എൻജിൻ ഏറ്റവും എ
അതായത് കാറിന് റോഡിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഏത് തരം സിറ്റുവേഷനും ഈ ഒമ്പത് ടൈപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൽ കവർ ആവും അപ്പോൾ ആ ഒമ്പത് മോഡുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ ടൊയോട്ട ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം മോഡ് വൺ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ കാറിന്റെ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഹൈ വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് കുറവാണെങ്കിലാണത് മിക്കപ്പോഴും ചാർജ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ ബാറ്ററി ഫുള്ളി ചാർജ് ആണെങ്കിൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല അപ്പോൾ എന്ത് നടക്കും എന്നത് മോഡ് ത്രീ ആണ് അത് പറയാം അപ്പോൾ പവർ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് പി സി യു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററി നിന്ന് ഡി സി പവർ എടുത്ത് ത്രീ ഫേസ് എ സി ആക്കി മോട്ടോർ ജനറേറ്റർ വണ്ണിന് കൊടുത്ത് അതിനൊരു മോട്ടറായി ഓടിച്ച് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എൻജിൻ ക്രാങ്ക് കറങ്ങുന്നതിന്റെ മൂന്ന് നാല് ഇരട്ടി വേഗത്തിലായിരിക്കും എം ജി വൺ കറങ്ങുക ഇവിടെ ഈ പി എസ് ഡിയിൽ നിന്ന് എൻജിനിലേക്ക് എൻജിൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാനറ്റ് കാരിയർ ആണ് അപ്പോൾ പ്ലാനറ്റ് കാരിയർ ഇറങ്ങിയാൽ എൻജിൻ കറങ്ങും സൺ ഗിയർ എം ജി വണ്ണിന്റെ റോട്ടർ ഷാഫ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ എം ജി വൺ കറങ്ങുമ്പോൾ സൺ ഗിയർ കറങ്ങും സൺ ഗിയറിന്റെ അതേ സൈസുള്ള ഗിയറുകളാണ് ഈ അനിമേഷനിൽ പ്ലാനറ്റ് ഗിയറുകൾ എന്നതിനാൽ സണ്ണിന്റെ അതേ വേഗത്തിൽ തന്നെ അതും കറങ്ങും പക്ഷെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഗിയർ കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഗിയർ വേലി കറങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുക പ്ലാനറ്റ് ഗിയറുകളുടെ ഒരു സൈഡ് റിംഗ് ഗിയറിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ അതിനെ കൂടി കറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനറ്റ് കെയർ മൊത്തമായിട്ട് കറങ്ങണം ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്കിംഗ് ഗിയറിലായിരിക്കുമ്പോൾ റിംഗ് ഗിയർ കറങ്ങില്ല കാരണം അത് വീലുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് അത് കറങ്ങിയാൽ വീലും എം ജി ടുവും ഒക്കെ കറങ്ങണം അപ്പൊ തൽക്കാലം അത് കറങ്ങുന്നില്ല അപ്പൊ പ്ലാനറ്റ് കെയർ സൺ ഗിയറിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ സ്ലോയിൽ ഇവിടെ അതിന്റെ സ്പീഡ് പ്ലാനറ്റ് ഗിയറിലെ ടീത്തുകളുടെയും റിംഗ് ഗിയറിലെ ടീത്തുകളുടെയും എണ്ണത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഏതാണ്ട് മൂന്നര നാലര ഇരട്ടിയോളം ടീത്ത് റിംഗ് ഗിയറിന് കൂടുതലായതിനാൽ പ്ലാനറ്റ് ഗിയർ കറങ്ങുന്നതിന്റെ അത്രയും ഇരട്ടി സ്ലോയിലായിരിക്കും പ്ലാനറ്റ് കെയർ കറങ്ങുക മനസ്സിലായെന്ന് വരുത്തുന്നു ഈ പ്ലാനറ്ററി ഗിയറിനെ പറ്റി ചെറിയൊരു ധാരണയെങ്കിലും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എം ജി വൺ എൻജിനെ പിടിച്ച് കറക്കി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ് മോഡ് ടു ചാർജിംഗ് വയൽ കാർ സ്റ്റോപ്ഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് കുറവാണെങ്കിൽ ആണ് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമാണ് മോഡ് ടു വണ്ടി ഓടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻജിൻ ബാറ്ററിയെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയ ഈ മോട്ടോറിനെ പിന്നെ എൻജിൻ തന്നെ കറക്കും അപ്പോൾ അത് മോട്ടോർ ജനറേറ്റർ വൺ അതിന്റെ അടുത്ത അവതാരം സ്വീകരിക്കും ഒരു ജനറേറ്ററായി വർക്ക് ചെയ്ത് ത്രീ ഫേസ് എ സി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പി സി യു അതിനെ ഡി സി ആക്കി മാറ്റി നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് പോയിന്റ് ആറ് വോൾട്ട് ലിഥിയ മയോൺ ബാറ്ററിയെ ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് നിർത്തിക്കുമ്പോൾ എൻജിൻ എം ജി വണ്ണിനെ കറക്കി ഹൈ വോൾട്ട് ബാറ്ററിയെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് മോഡ് ടു ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നിർത്തിയിരുന്നാൽ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ആവുമ്പോൾ എൻജിൻ ഓഫ് ആവുകയും ഒരു പരിധിവരെ ചാർജ് കുറയുമ്പോൾ എൻജിൻ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ആയി ചാർജ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടും സ്റ്റോപ്പും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും മോഡ് ത്രീ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ആൻഡ് ലോ ലോഡ് ക്രൂസിംഗ് വിത്ത് ബാറ്ററി ഹൈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ബാറ്ററി ചാർജ് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് എന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ വണ്ടി ഓടി തുടങ്ങുകയും മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡിൽ ഓടിക്കുന്നതിനുമാണിത് ബാറ്ററിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നതിനാൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല എം ജി ടു ആണ് വണ്ടിയെ മുന്നോട്ട് ഓടിക്കുന്നത് അതിനുള്ള പവർ പി സി യു ബാറ്ററി നിന്നെടുത്ത് ത്രീ ഫേസ് എ സി ആക്കി എം ജി ടുവിന് കൊടുക്കും അങ്ങനെ മോട്ടോർ ജനറേറ്റർ ടു അതിന്റെ പ്രധാന അവതാരമായ മോട്ടോറായി കറങ്ങി വീലിന് വേണ്ട പവർ കൊടുക്കും എം ജി ടു കറങ്ങുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിലെ ഈ ഗിയർ വീൽ വഴി കൗണ്ടർ ഗിയർ വീൽ വഴിയാണ് ഈ ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് ഗിയറിലും പിന്നെ വീലിലേക്കും എത്തുന്നത് അപ്പൊ വീൽ കറങ്ങുന്നതിന്റെ ഒത്തിരി ഇരട്ടി വേഗത്തിലായിരിക്കും എം ജി ടു കറങ്ങുക അപ്പൊ വീലിൽ കിട്ടുന്ന ടോർക്ക് അത്രയും ഇരട്ടി കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ബാറ്ററി ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കെ മോട്ടോർ പവർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്യൂർ ഇ വി പോലെ ഓടുന്നതാണ് മോഡ് ത്രീ മോഡ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ആൻഡ് ലോ ലോഡ് ക്രൂസിംഗ് വിത്ത് ബാറ്ററി ലോ സ്റ്റേറ്റ്
ഒരു പ്രത്യേകം ആർ പി എം റേഞ്ചിലും ലോഡിലുമായിരിക്കും ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഏറ്റവും നല്ല ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി തരുന്നതും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ലെവൽ റോഡിലുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ക്രൂസിങ്ങിൽ വണ്ടിയുടെ റോഡ് സ്പീഡ് എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ സെറ്റും എം ജി വണ്ണും ചേർന്ന ഇ സി വി ടി എൻജിന്റെ ആ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആർ പി എം റേഞ്ചിൽ അതിനെ ഓടാൻ സഹായിക്കും ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ ഹൈബ്രിഡ് കാറിന് ഓടാൻ കഴിയുന്ന കിലോമീറ്റർ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ എങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് ഇ സി വി ടി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് പറയാം ഈ എൻജിന്റെ മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് എൻജിൻ ആർ പി എം ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തിനും മൂവായിരത്തിനും ഇടയിലാണ് അതായത് മോട്ട് ഫൈവ് എന്നത് കാർ ഏറ്റവും ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയവും സിറ്റുവേഷനുമാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റും ഇ സി വി ടിക്ക് ഉള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സീരീസ് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് മോട്ട് സിക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ക്രൂസിംഗ് വിത്ത് ലോ ബാറ്ററി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് മോട്ട് ഫൈവിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബാറ്ററി ചാർജ് കുറവാണെങ്കിൽ എന്താണ് എന്നതാണിത് എൻജിൻ മോട്ട് ഫൈവിലും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ രീതിയിൽ അതും എം ജി ടുവിന് വേണ്ട പവർ മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊക്കെ മാറും എൻജിൻ അർപ്പ്യം കൂടും ഇ സി വി ടി അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കും എൻജിൻ പവർ കൂടും എം ജി വൺ നല്ല സ്പീഡിൽ കറങ്ങും കൂടുതൽ കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും നേരത്തെ പോലെ എം ജി ടുവിന് കറണ്ട് കൊടുക്കും കൂടാതെ ബാറ്ററിയും ചാർജ് ചെയ്യും അതും പോരാത്തതിന് എൻജിൻ പവർ നേരിട്ട് വീലിലേക്കും എത്തും മെക്കാനിക്കലി എൻജിൻ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുമ്പോൾ പവർ സ്പ്ലിറ്റ് ഡിവൈസിലെ റിംഗ് ഗിയറിനും ആ പവറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കിട്ടും അതിലൂടെ കൗണ്ടർ ഡ്രൈവ് ഗിയറിലൂടെ ഫൈനൽ ഡ്രൈവിലൂടെ നേരിട്ട് വീലിലേക്ക് പവർ എത്തും അതായത് ഈ മോഡിൽ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ മാത്രമല്ല മെക്കാനിക്കൽ പവറും കൊടുക്കും എൻജിൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിൻ്റെ പവറും എൻജിൻ്റെ പവറും ഫൈനൽ ഡ്രൈവിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് അത് വയലറ്റ് കളറാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഇത് സീരീസ് പാരൽ ഹൈബ്രിഡായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എൻജിൻ പവർ നേരിട്ട് കൂടി വീലിലേക്ക് എത്തുന്നത് കൊണ്ട് എം ജി ടുവിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ കുറച്ച് മതിയാവും അപ്പൊ കൂടുതൽ പവർ ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങിന് എത്തുകയും ബാറ്ററി വേഗം ചാർജ് ആവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ മോട്ട് സിക്സിൽ എൻജിന്റെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി കുറയും മോട്ട് സെവൻ ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ ആക്സിലറേഷൻ എൻജിനും മോട്ടോറിനും ഉള്ള പവർ മുഴുവൻ റോഡിലേക്ക് ചെലുത്തേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ എൻജിൻ അതിന്റെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ആർ പി എം ഒക്കെ കളഞ്ഞ് മാക്സിമം പവർ കിട്ടുന്ന ആർ പി എമ്മിലേക്ക് കയറും അതിനുവേണ്ടി ഇ സി വി ടി അതിന്റെ ഗിയറിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എം ജി വൺ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ നിർത്തും ജനറേഷന് കുറേയേറെ എൻജിൻ പവർ വേണമല്ലോ അത് ഈ സമയത്ത് റോഡിൽ കിട്ടുന്ന പവർ കുറയ്ക്കും എന്നതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കും പി സി യു ബാറ്ററിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം പവർ എടുത്ത് എം ജി ടുവിന് കൊടുക്കും എം ജി ടു അതിനുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം പവർ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ എൻജിനും എം ജി ടുവും രണ്ടുപേരുടെയും മാക്സിമം പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡ്രൈവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ വണ്ടിയെ മുന്നോട്ട് തള്ളുന്നതാണ് ഈ മോട്ട് സെവൻ ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ പവർ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്രൈവർ എപ്പോഴൊക്കെ ഈ ത്രോട്ടിൽ ഫുൾ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ ഈ മോഡിലാണ് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുക മോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിസിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ത്രോട്ടിൽ നിന്ന് കാലെടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു സാധാരണ കാറിൽ ഈ സമയം എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് കൊണ്ട് വണ്ടി സ്ലോ ആവുമല്ലോ അവിടെ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് എന്ന എനർജി എൻജിൻ ബ്രേക്കിങ്ങിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ള ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി അതിലൂടെ സ്ലോ ആക്കി വേസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിനെ വീണ്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റി ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് അതായത് ഹൈബ്രിഡിൽ ത്രോട്ടിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊന്നും എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് ഉണ്ടാക്കില്ല പകരം പി സി യു എം ജി ടുവിനെ ഒരു ജനറേറ്റർ ആക്കി മാറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അഞ്ഞൂറോളം വോൾട്ടുള്ള ത്രീ ഫേസ് എ സി അത് നേരെ പി സി യു വെച്ച് ഡി സി ആക്കി ബാറ്ററിക്ക് കൊടുത്ത് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യും ജനറേറ്റർ ആകുമ്പോൾ എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് പോലുള്ള ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് വരും എന്നറിയാമല്ലോ റോട്ടറിലെയും സ്റ്റേറ്ററിലെയും സെയിം മാഗ്നറ്റിക് പോളുകൾ തമ്മിൽ തള്ളുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ബ്രേക്കിംഗ് എഫക്റ്റ് അതുപക്ഷെ ഒരല്പം മൈൽഡ് ആക്കാൻ പി സി യു ശ്രമിക്കും നോർമൽ എൻജിൻ ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ
റോഡിൽ ഈ കാർ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഏത് അവസ്ഥയിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡലായിരിക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സാമാന്യ നല്ല ധാരണ കിട്ടിക്കാണും പക്ഷെ ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഇതിലുപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഈ സി വി ടിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും ഈ സി വി ടിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം സി വി ടിയുടെ ഭാഗങ്ങളായ പവർ സ്പ്ലിക്ക് ഡിവൈസ് എന്ന പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ ബോക്സിനെ കുറിച്ചും എം ജി വണ്ണിനെ കുറിച്ചും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരിയബിൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന സി വി ടി ആവുന്നത് എന്നതാണ് അറിയേണ്ടത് ശരിക്കുള്ള സി വി ടി അല്ല ഇത് ശരിക്കുള്ള സി വി ടി നമ്മൾ സ്കൂട്ടറിൽ കാണുന്ന ടൈപ്പാണ് രണ്ട് പുള്ളികളും ഒരു ബെൽറ്റും ഈ പുള്ളികൾക്ക് ഡയമീറ്റർ മാറാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഗിയറിംഗ് മാറ്റാൻ കഴിയും സ്കൂട്ടറിലുള്ളതിൻ്റെ ഹെവി ഡ്യൂട്ടിയും അഡ്വാൻസ്ഡും ആയിട്ടുള്ള വേർഷനാണ് സാധാരണ സി വി ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറിലുള്ളത് സ്കൂട്ടറിലെ റബ്ബർ ബെൽറ്റ് ആണെങ്കിൽ കാറിൽ ചെയിൻ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ബെൽറ്റ് ആവും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കാണില്ല ഈ പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ ബോക്സും എം ജി വണ്ണും കൂടി ചേർന്നുള്ള കുറച്ച് ട്രിക്കുകളിലൂടെ ഇലക്ട്രോണിക് ആയി ഗിയറിങ്ങിനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വേരിയബിൾ ആക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ മൂന്ന് പാർട്ടായി തിരിക്കാം അണ്ടർ ഡ്രൈവ് ഡയറക്ട് ഡ്രൈവ് ഓവർ ഡ്രൈവ് എന്നിങ്ങനെ എം ജി വണ്ണിന്റെ സ്പീഡുമായിട്ട് ഈ പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ ബോക്സിന്റെ റിംഗ് ഗിയറിന്റെ സ്പീഡ് കമ്പയർ ചെയ്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രൈവുകളെല്ലാം പറയുന്നത് എം ജി വണ്ണിന്റെ സ്പീഡിനേക്കാൾ റിംഗ് ഗിയറിന്റെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അണ്ടർ ഡ്രൈവ് രണ്ടും ഒരേ സ്പീഡിലാവുമ്പോൾ അത് ഡയറക്ട് ഡ്രൈവ് എന്നും റിംഗ് ഗിയറിന്റെ സ്പീഡ് എം ജി വണ്ണിന്റെ സ്പീഡിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓവർ ഡ്രൈവ് എന്നും പറയും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പവർ സ്പ്ലിറ്റ് ഡിവൈസ് ആണ് ഈ പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അതിൽ ഈ എം ജി വണ്ണും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഈ സി വി ടി ആയി മാറും എം ജി വൺ ആണ് ഈ സി വി ടിയെ ഇലക്ട്രോണിക്കലി നിയന്ത്രിക്കുന്ന പാർട്ട് അതായത് എം ജി വണ്ണിന്റെ സ്പീഡാണ് ഇതിലെ ഗിയർ റേഷ്യോ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മർമ്മം അണ്ടർ ഡ്രൈവിൽ എം ജി വണ്ണിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എൻജിൻ മാക്സിമം പവറിൽ കറങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്താൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സി വി ടിയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻപുട്ട് ഒന്നും വേണ്ട അതായത് എം ജി വൺ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എൻജിൻ സ്പീഡിനേക്കാൾ നാല് ഇരട്ടിയോളം സ്പീഡിൽ കറങ്ങും അപ്പൊ അങ്ങനെ അണ്ടർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാവും എൻജിൻ നിന്ന് വീലിലേക്ക് കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം പവറും ടോർക്കും ഈ സമയത്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വെഹിക്കിൾ സ്പീഡ് കൂടി വരുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ഈ റിംഗ് ഗിയറിന്റെ സ്പീഡും കൂടും കാരണം അത് വീലുമായിട്ട് മെക്കാനിക്കലി ഡയറക്റ്റ് കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എം ജി വൺ ഇടപെട്ട് റിംഗ് ഗിയറിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടും എം ജി വണ്ണിനെ ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കിയാൽ റിംഗ് ഗിയറിന്റെ സ്പീഡ് കൂടിയേ പറ്റും അതിന്റെ കാരണം ഈ പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ സെറ്റിലെ ഗിയർ വീലുകളുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല എം ജി വണ്ണിന്റെ സ്പീഡ് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയായിരിക്കും അതിലെ സ്റ്റേറ്റർ കറണ്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പി സിയുവിന് കഴിയും അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലായാലും എം ജി വണ്ണിന്റെ സ്പീഡും അഥവാ അതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയ സൺ ഗിയറിന്റെ സ്പീഡും റിംഗ് ഗിയറിന്റെ സ്പീഡും ഒരേ ലെവലിലാവുമ്പോൾ അത് ഡയറക്ട് ഡ്രൈവ് ആയെന്ന് പറയും വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ ആർ പി എം കുറച്ചു കൊണ്ടോ അതുമല്ലെങ്കിൽ എം ജി വണ്ണിന്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ എം ജി വണ്ണിന്റെ സ്പീഡ് റിംഗ് ഗിയറിനേക്കാൾ കുറയുമ്പോൾ ഓവർ ഡ്രൈവ് തുടങ്ങുന്നു അത് പിന്നെ ഒരു സമയത്ത് എം ജി വൺ സീറോ ആർ പി എമ്മിലാവുന്ന സമയം വരെ വരും എം ജി വൺ നിൽക്കും കറങ്ങാതെ സൺ ഗിയർ അവിടെ നിൽക്കും അത് ഓവർ ഡ്രൈവ് ടു എന്ന് പറയാം അവിടെ തീരില്ല എം ജി വൺ തിരിച്ചു കറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ കറക്കും അതപ്പോ അടുത്ത ലെവൽ ഓവർ ഡ്രൈവിലേക്ക് പോകും ഓവർ ഡ്രൈവ് ത്രീ ആ സമയം എൻജിൻ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനും വീലിന്റെ സ്പീഡ് വളരെയധികം കൂട്ടാനും കഴിയും ഈ അണ്ടർ ഡ്രൈവ് മുതൽ ഈ ഓവർ ഡ്രൈവ് ത്രീ പൊസിഷൻ വരെ അനന്തമായ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയ ഗിയർ റേഷ്യോസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ സി വി ടിയുടെ വർക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഹൈബ്രിഡ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഈ സമയത്ത് ഇത് ഇത്രയേ പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാ
അറ്റ്കിൻസൺ തിയറി ഉൾക്കൊള്ളിച്ച എഞ്ചിനാണ് വ്യത്യാസം ഇതിന്റെ ഇൻടേക്ക് വാൽവ് കൂടുതൽ സമയം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കാൻ അതിന്റെ ക്യാമ്പ് ലോബ് ടൈമിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് പിസ്റ്റൺ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിന്റെ പകുതി എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇൻടേക്ക് വാൽവ് പൂർണ്ണമായിട്ടും അടയൂ സാധാരണ എഞ്ചിനിൽ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതടയും പക്ഷെ ഇവിടെ ലേറ്റായി അടയുമ്പോൾ അകത്തേക്കെടുത്ത എയർ തിരികെ പുറത്തേക്ക് പോകും ഏതാണ്ട് സിലിണ്ടർ കപ്പാസിറ്റിയുടെ പകുതി എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ മാത്രമേ അകത്ത് ബാക്കിയുണ്ടാവൂ അത് മാത്രമേ കമ്പ്രസ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ അറ്റ്കിൻസൺ എഞ്ചിൻ പോലെ ചെറിയ കമ്പ്രഷനും വലിയ എക്സ്പാൻഷൻ അഥവാ പവർ സ്ട്രോക്കും ഈ ട്രിക്കിലൂടെ ഉണ്ടാവും ഇതിന് പിന്നിലെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂൽ കത്തുന്നതിലൂടെ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഒട്ടും കളയാതെ മുഴുവനായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് മാക്സിമം തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി സിലിണ്ടർ കപ്പാസിറ്റിയുടെ പകുതി എയർ മാത്രം കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പവർ സ്ട്രോക്കിന്റെ അവസാനത്തിൽ സിലിണ്ടറിനുള്ളിലെ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ പ്രഷറിന് തുല്യമായി മാറും അങ്ങനെ അതിലെ ഹീറ്റ് എനർജി മുഴുവനായും മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഫ്യൂൽ കത്തിച്ചുണ്ടാവുന്ന ഹീറ്റിന്റെയും പ്രഷറിന്റെയും രൂപത്തിലുള്ള എനർജി ഒട്ടും തന്നെ വേസ്റ്റായി എക്സോസ്റ്റ് വഴി വെളിയിൽ പോവില്ല ആ എനർജി മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതിലൂടെ ഫ്യൂൽ ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആവില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു അങ്ങനെ മാക്സിമം മൈലേജ് കിട്ടുന്നു പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു മറുവശം സി സിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പവർ ഈ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ് ഏതാണ്ട് കപ്പാസിറ്റിയുടെ പകുതിയല്ലേ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഗ്രാൻഡ് വിത്താറയുടെയും ഹൈലാൻഡറിന്റെയും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സി സി എഞ്ചിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെറും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ബി എച്ച് പി ആണ് സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സി സി എഞ്ചിന് തന്നെ എൺപത്തി എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബി എച്ച് പി ഉണ്ട് അതാണ് വ്യത്യാസം പക്ഷെ മൈലേജ് അത് കാര്യമായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പവറിലെ ആ കുറവ് മറികടക്കുന്നത് എം ജി ടു മോട്ടോർ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ എഞ്ചിന്റെ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ആർമി റേഞ്ചിൽ അതിന് കഴിയുന്നത്ര സമയം ഓടാൻ പി സിയും ഇ സി വി ടിയും ചേർന്ന് വഴിയൊരുക്കും അങ്ങനെയാണ് ലിറ്ററിന് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെയുള്ള അവിശ്വസനീയമായ മൈലേജ് ഫിഗറിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കിട്ടാൻ ഈ വീഡിയോ സഹായകരമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ